maintaining 15% compensating balance. Interest rate the was a 14%. 14%. Compensating balance koto? 50%. I am not sure that this pattern is not good. I am not sure that this pattern is not good. I am not sure that this pattern is not good. I am not sure that this pattern is not good. I am not sure that this छोट बोरो जे परसेंटेज तो था के शेरों जी की कंपेंसेटिंग बैलेंस प्रश्नों ते ऑलमोस्ट टाइम एजेंसी तक देखा जाए देखा हमें एक और थोड़ा बोलते सी ये तो ये तो आश्चर्य एक्सेक्ट पैटर्न की ना ये तो एक बार में बोला जाए ना पर बिशर बात कितने 99 परसेंट टाइम ये रुकों में देखी है जो मैं कौन � Made in advance. A cotta will let Hacker Karane. Amra bank loan a cool method to the Yabo. In a kind of volatility last time, interest payment are made in advance. A cotta of a hacky cool basis a high. Sir, discount. Discount basis. Got a protomon cotta day. Interest made are paid in advance. Interest payment are made in advance. A cotta of volatilona. Jar Karane collection basis a good. अपन जेही तो एक बात है ना बोला है सर हमारे के डिस्काउंट बेसिस से चले जाते हैं अबे ये डिस्काउंट बेसिस से सूत्र आई डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कंपेंसेटिंग बैलेंस माइनस इंटरेस्ट कलेक्शन बेसिस से ये इंटरेस्ट तक थके ना ये नीचे जो लास्ट जो इंटरेस्ट है इतना थके ना कलेक्शन बेसिस ए पॉन्चर्स लोकों ने करूँ पर हमें इंटरेस्टेज पर इंटरेस्टेटर परसेंटेज कोड सी कंपेंसेटिंग बैलेंस से परसेंटेज कोरे अमाउंट बेड कोरे एक है ना बिल्कुल बहुत है इसे ये आयर बना चाहे 19.7 देखो प्रथम में और सेकंड में ते पार्थो कोटा क्रिएटी है एक बैंक लोन रह जाएगा एक नंबर ऑन कोटा देखिए आप एक नंबर ऑन कोटा देख कॉस्ट ऑफ बैंक लोन कैबिनेट मनी कॉस्ट ऑफ बैंक लोन एक आदमी कोर्स से आगे तक तो करेंगे क्या ना प्रश्न है एक तो लास्ट टाइम दिखे एक तो लाइन बोला जाया था कि एक तो लास्ट टाइम देखो फादर एज्यूमिंग दैट द द वुड सॉरी दे वुड एक दे वुड हम दे वुड प्रेफर्स द फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ बैंक Provided additional cost of this flexibility cost was more on more than 2.5 percent per annum. A flexibility cost jeta. इधर कुथा ही financing करते गए आमादर के दी दे होते हैं. Bank थे का financing करा समय. Line टा आवारा करते सी. Further assuming, आरो assume करा होते हैं that they would prefer. तारा prefer करे the flexibility of bank. बैंक थे के तारा किचु फ्लेक्सिबिलिटी आशा करते से बैंक फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड डा एडिशनल कॉस्ट अगर नहीं बैंक थे के जब फाइनेंस फ्लेक्सिबिलिटी डा आशा करते से जेटा शेटर जो नो कंपनी के आरो उत्तरीक्त किचु खरोच बैंक के प्रोदान करते हैं अगर नहीं शेट उत्तरीक्त खरोच जब परसेंटेज को तो बिकू ताले ईआईएल जा आज चे तार्शा ते एक उत्तरीक तो खरोस ना हमार की करते हैं जो जो करे दिखा फ्लैक्सिबिलिटी कॉस्ट जो कर सी हमार कॉस्ट ऑफ बैंक लोन चलाते हैं थोड़ा कॉस्ट ऑफ बैंक ना 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 क्या बीएल मानी हो चुकी है कोठा ईआईएल से तो फ्लैक्सिबिलिटी जो कर लाओ जो दिखाएगी ल प्रश्न जो दी फ्लैक्सिबिलिटी कॉस्ट जो दी दवा ना था के ताले शेखर तरह हमारा 
প্রথমটার কস্ট প্রথমটা থেকে যদি ফাইনান্সিং করি কস্ট কত 7.5 সেকেন্ডটা থেকে যদি করি 5.5 তিন নাম্বারটা থেকে যদি করি 20% ফাইনান্সিং কোনটা থেকে করলে ভালো হবে 20 তিন নাম্বার 20% তাহলে নিচে একটা আবার কমেন্ট লিখে দাও যে সো উই উড প্রেফার কমেন্টালি
কয় বছরে কয়বার কালেক্ট করতেছি এটা হচ্ছে কি টার্নওভার কয় দিন পর কালেক্ট করতেছি এটা হচ্ছে কি কালেকশন পিরিয়ড বুঝতে পারছো সেটা কি সেলস অন ক্রেডিট यस সেলস অন ক্রেডিট এক কথা ক্রেডিট সে ক্রেডিট সে তিন নাম্বার প্রশ্নের প্রথম লাইনটা পড়ো জাস্ট প্রথম লাইন সবাই প্রথম লাইনটা পড়ো এফেক্টর এটা এফেক্টরি হবে মনে হয় এফেক্টরি উইল বাই দ্য কোম্পানিস অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল অফ টাকা 12 লাখ পার মান্থ बाकी পুরো বছরে আমি যেহেতু এই পরিমাণ বাকিটা বিক্রয় করছি এইজন্য এটাকে ক্রেডিট সেলও বলা যেতে পারে আবার অ্যানুয়াল এআর কালেকশনও বলা যেতে পারে বলতেছে এর পরে যে হুইচ হ্যাভ অ্যান এভারেজ কালেকশন পিরিয়ড অফ 30 ডেজ যেখানে কালেক্ট করা হবে 30 দিন পর পর তাহলে 30 দিন পর পর যদি কালেক্ট করে তাহলে 30 দিনটা হচ্ছে আমার জন্য কি কালেকশন পিরিয়ড এক মাস এই যে কালেকশন পিরিয়ড হচ্ছে কয় দিন তাহলে প্রতি মাসে যদি একবার করে কালেক্ট করে পুরো বছরে কয়বার কালেক্ট করবে 12 বার 12 বার 12 বার যেটা আমি কালেক্ট করতেছি 12 বারে যে কালেক্ট করতেছি 12 বারটা আমার জন্য কি টার্নওভার টার্নওভার আমি বললাম না যে যতবার কালেক্ট করবে সেটা আমার জন্য হচ্ছে কি টার্নওভার কিভাবে বের করব পুরো বছরকে কালেকশন পিরিয়ড যদি আমি ভাগ করি তাহলে আমার কি চলে আসবে টার্নওভার টার্নওভারটা চলে আসবে এর পরে পুরো বছরের যে কালেকশনটা পুরো বছরের টোটাল ক্রেডিট সেল কত দিছি আমি 40 লক্ষ টাকা তাহলে এটা দিছি পুরো বছরে আমি যাচ্ছি একবারে গিয়ে আমি কত টাকা কালেক্ট করতেছি একবারে গিয়ে আমি কত টাকা কালেক্ট করতেছি সেটা বের করার জন্য 12 এটা হচ্ছে কি টার্নওভার ক্রেডিট সেলকে টার্নওভার দিয়ে আমাকে ভাগ করতে হবে যাতে একবারে আমি কত টাকা করে কালেক্ট করতেছি সেটা পাই তাহলে এখানে অরিজিনালি তাহলে এটা কি বসতেছে ক্রেডিট সেল ডিভাইডেড বাই টার্নওভার এবারে যে আর কালেকশনের সূত্র তাহলে কি দাঁড়াবে ক্রেডিট সেল ডিভাইডেড বাই কি টার্নওভার ক্রেডিট সেল মানে কোনটাকে বোঝাতে এই যে এটাকে এটাই হচ্ছে কি ক্রেডিট সেল কথা কি বুঝতে পারছো यस স্যার এটা ক্রেডিট সেল মানে কেন বোঝাতে পুরো বছরে কি পরিমাণ বাকি দিছি ওটাকে টার্নওভার দিয়ে যদি ভাগ করি এখানে কিন্তু এটা আমি 12 মাস দিয়ে ভাগ করে নাই আমি টার্নওভার আর 12 টাইমস দিয়ে ভাগ করছি बेसिकली হ্যাঁ স্যার এই মানটা আসলে सेम হয়ে যাওয়াতে একটু সমস্যা হচ্ছে यस कत फैक्टर এটা ফ্যাক্টরি হবে ঠিক আছে দা ফ্যাক্টর উইল অ্যাডভান্স আপ টু 85% অফ দা ফেস ভ্যালু অফ দা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে যে 85% এর তো 85% যে 15% 15% তারা রিজার্ভ হিসেবে রেখে দিবে বাদ বাকি অংশ যেটা আছে 
কথাই বুঝে গেছে 85% টোটাল 100% তো 100% থেকে 85% যদি বাদ দিয়ে দিই আর বাদ থেকে কত থাকে 15% এই 15% টা আমার জন্য হচ্ছে কি রিজার্ভ হবে কার উপর দর্শে পেজ বেলো এটা এটা কি পেজ বেলো এটা পেজ সরি এটা কি